Assalamu alaikum, my dear students, how are you? Hope you are fine. Alhamdulillah, I am fine. Welcome to my class. Uh, today, I am going to conduct a very important class on English conditionals, uh, which you uh, most often find difficult. English, you know, English conditionals are very important, right? So, let's start the class. Let's see a slide first. Hmm? What do you see? If you never try, you will never know. If you never try, you will never know. Jodi you do not try, you will never know. If you do not try, you will never try, you will never know how easy English conditions are. Right? Yes. So here we see. If you never try, you try. Use the subject and try the verb, right? And here you see, you will. Okay? You will know. Base form of verb, future tense, present tense. Okay? So, our topic today is English conditionals, right? Yes. Let's see. You know? English conditionals begin with if, right? So, conditionals are of four types. Conditionals are of four types. How many types? There are four types. First one, zero conditionals. Zero conditionals, second one, first conditional, then second conditional, and finally, third conditional. So, English conditionals are of four types. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Okay, here we go. Let's see. Conditionals begin zero conditional. First one, see zero if ice melts, it becomes water. Right? If ice melts, it becomes water. If we analyze the sentence, what we see? We see if usually conditional sentence. A conditional sentence or conditional sentences begin with if, right? So, ice melts. If ice is subject, melts is verb. So, it is a present simple tense, right? Present simple refers to present indefinite tense. It becomes water. It becomes water. Subject and base form of verb, right? And S is added. So, I am going to say zero conditionals. Zero conditionals. What is a zero conditional? Zero conditional refers if plus present tense plus present tense or a model verb. Right? This is scientifical truth. That is zero conditional. What is it? Zero conditional. That is, if any universal truth or scientific truth. Prokashi to Vetake, Prokash Param Vetake, Shakite, Geo Conditional Tacholesh, Duta Clause, Taki to Clauses. This is subject clause, okay? Clause beginning with if is always subject clause, right? If I smells, it becomes sweater. So I smells, borrowed Judy Goli, Pani, Hobby, and a Pani, the Purino to Hoy. This is fact, okay? So, borrow jodi gole, if I smells, it definitely turns. This is the uh, condition. Ice, panelic tosta, solid state, and it becomes water. This is liquid state, right? So, borrow gole, panic to put the hobby, hoy, oni barju. Okay, it's, it's a must. So, that's why hobby rupuna, hoy. Scientifically, this is proven. Right? So, if plus present plus present. So, here we go. We see a structure. One more thing. See, zero conditional. See the structure. If plus present simple, present simple or a model one. Right? We use this form to talk about real or possible situations which are always true. That I earlier uh, clarified. Scientific, scientific truth or universal truth. Manu is if if human being is born, he dies. 
this is not he will die manush jodi janmo gran kore tahole she mrityubaran korbei pore eta prakriti niyom surjo udoy hole andhokar duribhuto hoy hotei na hoy but tumi jodi asho tobe ami jaboi bishoyte erokom na tumi ashle ami jeteo pari tao jete pari right see if children study hard their parents are happy jodi bachchader gaerom bachchader lekha pora kore tahole जिरोनिफिक ইউনিভার্সাল রুল এই ক্ষেত্রে আমরা হয় না সাধারণত ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি বিষয়টা হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড যে জিরো কন্ডিশনটা কি জিরো কন্ডিশন হচ্ছে এ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট আর মাঝে মাঝে এ প্লাস এ এর পরিবর্তে বোইন হয়ে যেতে পারে দুটো অংশ থাকে টু পার্টস সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এন্ড দা প্রিন্সিপাল ক্লোজ সো এ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্বল দিস ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এন্ড দিস মাস্ট বি এ প্রিন্সিপাল ক্লোজ রাইট সো এ প্লাস সি দ্য চিলড্রেন স্টাডি হ্যাড देयर প্যারেন্টস হ্যাপি Okay. Later we will practice some uh, examples. So you have a glimpse, right? Anyway, next we will see first conditional. Yes, first conditional. See, let's see this slide. Conditional, first conditional. See, see. If it rains, I will stay at home. So. Conditional sentence has two parts. Number one, condition. Number two, result. Right? First condition. Every condition has uh, has two parts, but we are here discussing first condition. See, if it rains. See, condition. Condition is rain. This is the condition. Right? So first condition, second condition, third condition. Three type conditional. Inter conditionally fulfilled hobby. There is no surety, right? That it will be fulfilled, right? So think this baby is thinking. If it rains, is thinking. If it rains, he will or she will. Girl, this is a girl. So so she will stay at home. Result. This is the condition. Bishti hote hobby. Bishti jodi hoy, tarle ki hoy. She basha thakbe, right? Now to think about it. By the way, today, right? She may go out. She may be at school. But how to watch that? Shooting dinner, what I'm going to say. So I'm going to think about it. This baby is imagining. If it rains, I will stay at home. Right? So condition that he rain. Bishti would be here. This is the condition. And the result is condition and result. Two parts. Subordinate clauses. Condition and the Principal clauses uh, about all about result. So this is condition. If it rains, I will stay at home. Result. So this is present simple plus future simple. So let's see the structure. See, present simple, future simple. If I study, I will pass my exam. Right. So what is uh, future simple? Subject shall, will, can, may plus base form of verb plus extension, right? Present simple plus future simple must be. There must be an if at the very beginning. That if I study, I will pass my exam. Present simple, future simple, both are good. But there is a but, and that but is if you are going to study, she should be able to pass the exam. There must be a comma. But if that will be our last condition, okay? There will be no comma, right? So I will pass my exam if I start. Clear? Both are the future simple tense will be there, and post will be there. Okay? Present simple. Okay? So the age will be put in there. So be. Can you understand? You know, start with a or should you know comma? Right? So we use it to talk about possible situations and their consequences in the future. That means what? Possible situation. Okay? Start. Shambha. सम्भव और हमसे कन्सिकुएंसिस की पास मैं एग्जाम 
এটা সম্ভব হতে পারে সম্ভব যে হবে তা না যেটা সম্ভব সেটা হলো জিরো কন্ডিশনালে একেবারে যেটা সম্ভব হয় ইউজুয়ালি দ্যাট টেক্স প্লেস রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পসিবল সিচুয়েশন কেল করতে হবে পসিবল সিচুয়েশন ফর দা ইফ আই স্টাডি এটা সম্ভব হতে পারে বাট কনসিকোয়েন্সেস ইন দা ফিউচার এটাও সম্ভব হতে পারে রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনালটা দেখে ফেললাম রাইট এবার আমরা নাও উইল গো টু সেকেন্ড কন্ডিশনাল ওকে ওকে হোয়াট ডু ইউ সি হিয়ার হুম হোয়াট ডু ইউ সি দেখো এই লোকটি ইস ম্যান ইমাজিনিং ইফ আই কুড সুইম আই উইল উইন সে কিন্তু সাঁতারই পারে না দিস ম্যান ইভেন কান সুইম doesn't know how to swim so he is imagining right he is thinking if i could i would win right so first conditional puran ho hoyto shombhab second conditional is not possible is not real at all right this is all about past incident right which cannot be fulfilled right okay Let's see some more examples. If class condition, result. Condition, result. This is the fact. Understand? So if I own a million dollars, I will buy a new car. If I own a million dollars, right? I will buy a new car. If I study hard, I will pass the exam. If I were the president, I would lower taxes, right? So, what do you see? You see, if past simple win own and would buy would buy own would buy right see own we do past form of verb and would buy share should would first conditional the auxiliary verbs are can will shall may right and here you see could would should might right and base form of verb so if i own subject verb 2 if i own a million dollars i would buy a new car okay if i study hard this boy has failed right now he is regretting he is feeling morose okay he is painful he thinks if i study hard this time is no more right if i study hard if i um give uh, good time if i spent a good time if i study regularly i would pass the exam right so if we do and would be one right if i wear big work normally you know normally i don't i doesn't take um wear but here i is showing the wear bushi it are should condition sentence possible right so if i are the president i would go to texas okay let's see the structure structure is e plus past simple plus future in the past so what is future in the past future in the past is e subject plus should could would might plus be one plus extension that is future in the past ei kotha amra tomader mathe rakhte hoye future simple our future simple in the past the future simple in the past ta hocche subject clarify korechi ami a plus past simple plus future in the past mane holo subject plus should could would might plus be one base form of verb plus extension okay to hole amra ekta example dekhi see if i possess a vast property jodi amar prochur porimane ta to if i possess see possessed then i would establish a hospital possessed and would establish would plus be one right establish so subject plus should could would might plus be one be one stands for base form of verb so if i possess the best property i would establish a hospital right i think you have understood clear yes let's go to learn about third conditional so what do you see hmm we have already learned zero conditional first conditional second condition and now we will learn third conditional right what do you see if i have seen her i would have told 
had to call you, right? And secondly, you see, if I had studied, I would have passed that test. And thirdly, if Lucy hadn't moved to another city, we would have been friends, right? So, ekhane amra dekhte pachhi je if jukto je clause guli ache, subordinate clause gulo, ekhane kintu obosshoi obosshoi eta bortoman no. This is not talking about present. This is all about past incident, right? Je oti ter kotha bolchi. If I had seen her, subject plus had plus seen. Okay, past perfect tense, right? So subject. If plus I had seen her, I was perfect had plus V3, right? Was perfect and I would have told her to call you. Would have, should have, what? What do you see? Would have, would have, should have, might have, and well, was participle of verb and extension. So had seen. Firstly, if I see, act number conditional in UI, if I see, I will. Tell. Second condition is if I saw, I would tell. Third condition is if I had seen, I would have told. Gradual change. Right? Yeah. So, let's see the structure. Clear? Yes. If plus, past perfect, plus future perfect in the past. So, future perfect in the past key, she down right to the key. Future perfect in the past uh, flow, subject past should have, could have, would have, might have, plus V3 plus extension. Okay, so uh, <coughs> there is a contradiction future in the past and future perfect in the past. Future in the past, second conditional is future in the past, and third conditional is future perfect in the past. AJ to Hathai Porigalam, the future in the past and future perfect in the past. What is the difference? Difference is future in the past refers future in the past should plus base form of bar. Clear? Our future perfect, perfect money to have by has by head, right? Remember, our future money will to say him, she will should, could, would, might, should have, would have, would have, might have. And first participle form of verb is future perfect in the past. Actually, uh, would, could, should, right? Don't express past incident. Actually, main money close to you. would have, should have, could have, might have been a main clause. But ortho production to subject to the past tense as a past tense is to ask it out past in English could say that should could would it a past noise. It is a shadow to model auxiliary part of the way. It is a water progression shadow to shoot good good. It is a closely past tense with a closely past word ortho progression which had to put it in the slide. Understand? So, it will have a decay. J. If I had possessed, if I had possessed a bus property. I would have established a hospital. If I possess a bus property, I will establish a hospital. Chilo, second condition. If I had possessed a bus property, I would have established a hospital. Right? First condition, zero condition. Let's have a glimpse. Let's add a gla have a uh, glance. Eh? Of the three conditional, first, second, and third. Here, for example, do say example. I am chapter conditional. It means that action. I am page. I am much easier to show. Right? So, see. First conditional. I am going to see. First conditional. I got to see. First conditional. Which is if plus present simple plus future simple. Present simple. That the most important. So far, subject plus be one plus extension and future simple. Which is subject plus uh, shall, will, uh, can, may plus base form of verb. Anyway, second conditional, I would like to see it. Third conditional, I would like to see it. Right? So, I would like to see it. Act by the way, if plus present simple plus future simple, if plus past simple plus future in the past, and if plus past perfect plus future perfect in the past. Okay, so I would like to see it. Okay, so I would like to see it. Okay, so I would like to see it. So, 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 I would like to see it. कारण हमसे तुम लोग ऐसा पढ़े चो स्कूले पढ़े चो 
এবং কলেজেও এসে পড়েছো আবার রিসাফল করে নিলে হ্যাঁ সো এখানে মানে না বোঝার কিছুই নেই রাইট আচ্ছা এখন আমরা চারটা চারটা কন্ডিশন জিরো কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশন এই চারটা রুলসের একই একেবারে একটা এক্সাম্পল মানে একই পেজে দেখে নেব যাতে আমাদের সুবিধা হয় অ্যানালাইস করব আমরা চলো দেখি এইখানে কি দেখতে পাচ্ছ কন্ডিশনাল ক্লাউজেস ইন ইংলিশ এখানে কিন্তু তুমি একটা ক্লিয়ার ইউ আর হ্যাভিং এ ক্লিয়ার ভিউ ইউ আর হ্যাভিং এ কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কন্ডিশনাল সেই ফার্স্ট কন্ডিশনে কি দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন জিরো কন্ডিশনে দেখো এ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল রাইট সি ইফ ইট রেইনস দ্য গ্রাউন্ডস গেটস গ্রাউন্ড গেটস মানে হচ্ছে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মাটি ভিজে যায় মাটির উপরে যদি বৃষ্টি করে তাহলে এটা ভিজে না ভিজবেই কোনটা এটা ইউজুয়ালি ভিজে নাকি ভিজবেই মাটি যদি বৃষ্টি যদি পড়ে মাটির উপরে সম্ভাবনা আছে যে ভেজা নো এটা ভিজে ইটস এ মাস এটা ভিজবেই এটা ভিজে এটা ন্যাচারাল প্রসেস যে বৃষ্টি হলে মাটিতে পড়ে মাটি ভিজে যায় ফসল জন্ম ফসল জন্মে জন্মে রাইট সো খেয়াল করে দেখো জিরো কন্ডিশন ইউজ ফর প্রেজেন্ট রিয়াল আর ফ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন রিয়াল সিচুয়েশন ফর ফ্যাকচুয়াল রিয়াল আর ফ্যাক্ট একই কথা রাইট সিনোনি রিয়াল ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট মানে হচ্ছে আসল ঘটনা ধরো ফ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন এর ক্ষেত্রে রিয়াল সিচুয়েশন এর ক্ষেত্রে রিয়াল সিচুয়েশন এ কি ট্রেন্ডস এন্ড দ্য গ্রাউন্ড গেটস ওয়েট দিস ইজ রিয়াল দিস ইজ রিয়াল দিস ইজ রিয়াল ন্যাচারাল প্রসেস সো জিরো কন্ডিশন এ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট নেক্সট ফার্স্ট কন্ডিশন ইউজ ফর ফিউচার রিয়াল ফ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন ফিউচার রিয়াল হতে পারে যে সত্য ঘটনা যেমন ইফ আই হ্যাভ ইনফ মানি যদি আমার পর্যাপ্ত টাকা থাকে আই উইল বাই এ কার ইট মাই ইট মে বি হ্যাঁ ইট মে হ্যাপেন যে এটা হতে পারে সম্ভাবনা আছে কারণ হচ্ছে আমার যদি আই হ্যাভ মানি ইফ আই জাস্ট মাইনাস এফ আই হ্যাভ ইনফ মানি আমার আছে তাহলে আমার আছে আমি গাড়ি কিনতেও পারি নাও কিনতে পারি পসিবিলিটি ফিউচার পসিবিলিটি পসিবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত উইল বাই এটা উইল নিয়েছি এখানে শেয়ার নিলেও হতে পারে মে নিলেও হতে পারে কেন হতে পারে বাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইস উইল রাইট দেন সেকেন্ড কন্ডিশন ইউজ ফর প্রেজেন্ট আর ফিউচার রিয়াল সিচুয়েশন রাইট সেকেন্ড কন্ডিশন আছে কি একেবারে যে এটা তো বাস্তব হওয়ার কোনো সুযোগই নেই যে ইফ আই হ্যাড মানি রাইট হ্যাড হ্যাড মানে কি হ্যাড দেখি আপনার অনেক সময় তোমাদের একটা মাথায় একটা ধারণা আসে যে হ্যাড মানে পাস পারফেক্টেন্স রাইট দেখো I don't have money, আমার কিন্তু টাকা নাই আমি দিতাম অতীতকালের কথা যদি আমার থাকতো তাহলে আমি দিতাম বাট আই ডোন্ট হ্যাভ মানি দেন থার্ড কন্ডিশন ইউজ ফর ফার্স্ট অ্যান্ড রিয়াল সিচুয়েশন থার্ড কন্ডিশন লিখে দিচ্ছি ইফ ইউ হ্যাড টক টু মি ইফ ইউ হ্যাড হ্যাড প্লাস ফার্স্ট পার্টিসিপেল অফ ফার্ড হ্যাড ইউ সি আই উড হ্যাভ লিসেন টু হি উড হ্যাভ শুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাই হ্যাভ প্লাস ফার্স্ট পার্টিসিপেল অফ ভার্ড রাইট ইয়েস I think you have understood all the structure of conditional sentences, right? And their uses. See, Pashi has said conditionals, if clause and main clause. Shuja Gatha, if clause gulo, they express condition, right? Eight young shu gulo ache. E gulo ki kutche, e gulo condition ke ni dish kutche. These are the condition, right? Conditionals. And these are the results, okay? These are the causes, condition, these are the results. right anyway <coughs> now now we will practice some rules right practice some sentences okay okay let's go let's start the practice session ek to kal pore dekho j the condition of his father was not well if i know his mobile number ami jodi tar mobile number jantam tahole ami ki kortam this is a second condition if i know k n e w if i know his mobile number tahole second condition ani ki ashte se would could should might plus base form of verb tahole ekhane ki ashbe i could would might call him 
আমি যে কোনো একটা আইদার ফোর আইদার ওয়ান অফ দিস ফোর কুড উড মাইট রাইট তাহলে ইফ আই নো আমি যদি জানতাম তাহলে আই উড উড মাইট কল হিম যদি আমি জানতাম অবশ্যই তাকে ফোন দিতাম নাম্বার টু ইফ ইউ অ্যান্ড সোজ গুড সিক্স ইফ ইউ অ্যান্ড সোজ গুড সিক্স যদি একজন মানুষ ভালো বীজ বপন করে সো ইফ প্লাস প্রেজেন্ট সিম্পল রাইট এম অ্যান্ড সাবজেক্ট সোজ বেস্ট ফর নম্বর গুড সিক্স অবজেক্ট সো এখানে কি হবে দিস ইজ ফার্স্ট কন্ডিশনাল তো এখানে কি হবে ফিউচার সিম্পল এখানে কিন্তু ভাবার সুযোগ নেই যে এটা জিরো কন্ডিশনাল মানুষ বীজ বপন করলেই যে ভালো ফসল পাবে তা নয় কিন্তু বীজ বপন করলে গাছ হয় নাও তো হইতে পারে সো দিস ইজ ফার্স্ট কন্ডিশন সো হোয়াট উইল বি দ্য অ্যান্সার অ্যান্সার ইজ হি শ্যাল ক্যান উইল মে রিপ এ গুড হার্ডওয়েস্ট হয়তো সে একটা ভালো ফল পেতেও পারে আবার নাও তো পারে সো এখানে দিতে পারছি আমরা প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল ইফ এ ম্যান্স ওয়াজ গুড সিক্স হি ক্যান শ্যাল উইল মে রিপ এ গুড হার্ডওয়েস্ট ফার্স্ট কন্ডিশনাল যে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইউ মে অ্যাপ্লাই আই ডোট ওয়ান্ট দিস ফোর ওয়ার্স ওকে নাম্বার থ্রি আই উইস হ্যাভ টু ফাইন দিস স্কাই হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড আমার যদি বাকির মতো ডানা থাকতো হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড এই এই সেম কথাটা খেয়াল করো আই উইস আই কুড ফ্লাই হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড জেনারেলি হ্যাড দিয়ে বাক্য শুরু হলে এক্সক্লেমেট মানে তোমার ইন্টারভিউটিভ হওয়ার কথা বাট এখানে কিন্তু ইন্টারভিউটিভ হচ্ছে না হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড এখানে একটু খেয়াল করে দেখি হ্যাড আই দা হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে হ্যাড দিয়ে শুরু হলে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সাধারণত ওয়্যার দিয়েও শুরু হয় হ্যাড দিয়েও শুরু হয় তো হ্যাড দিয়ে শুরু হলে ধরে নিতে হয় সেটা আই সেকেন্ড কন্ডিশন ইট ম্যাথ বি সেকেন্ড কন্ডিশন আর থার্ড কন্ডিশন বাট খুব সহজ হ্যাড দিয়ে শুরু হলে ধরে নিতে হবে যে এর আগে একটা ইফ আসে তারপরে সাবজেক্টকে ধরতে হবে রাইট তো ইফ আই হ্যাড দা উইংস অফ এ বার্ড হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে মানে পাস পারফেক্ট না হ্যাডের পরে একটা ভার্বের পাস পার্টিসিপাল আছে কিনা দ্যাট ইজ টু বি রিমেম্বার্ড রাইট ইন্টেলিজেন্ট যারা তারা কিন্তু এই কাজটি করে হ্যাঁ যে হ্যাড দিয়ে শুরু হলে এই ধরে নেয় না থার্ড কন্ডিশন ধরে নেয় সেকেন্ড অথবা থার্ড ক্লিয়ার তাহলে তোমার কাজটি হলো হ্যাড দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে তুমি দেখো এরপরে কি কোনো ভার্বের পাস পার্টিসিপাল আছে কি না ডু ইউ সি এনি পাস পার্টিসিপাল নো নট এট ওল ইউ ওয়ান্ট টু সি হ্যাড সো ইউ গেস ইফ দ্যার ইজ অ্যান ইফ রাইট বিফোর দিস হ্যাড সো ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড সেকেন্ড কন্ডিশন সো কি হবে ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দ্য প্রিভিয়াস স্টেটমেন্ট সো ইউ মে ইউজ আই টু ফ্লাই দ্য স্কাই যদি আমার বাকির মতো ডানা থাকতো তাহলে আমি কি করতাম আকাশে উঠতে পারতাম রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা প্র্যাকটিস করলাম কিছু বিষয় রাইট এরপরে আরো কয়েকটি প্র্যাকটিস দেখি তো আমরা দেখি পারি কিনা এখানে কিন্তু ইফ এর যে উই ক্যানট বাই এ কার মানে সোজা কথা হচ্ছে ইফ কিন্তু এখানে মাঝখানে বসছে ঠিক আছে তাহলে ইফের সঙ্গে কি আছে প্রেজেন্ট টেন্সটা বাকি রয়ে গেছে সেই প্রেজেন্ট টেন্সটা এখানে বসে দিতে হবে ক্যানট বাই এটা কিন্তু মডেল দেওয়া হয়েছে তো এই পাশে আমাদের কি আসবে আমরা একটু দেখে নিই ইফ উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ মানি অথবা এটা হতে পারে ইফ উই আর পোর হ্যাঁ এই জাতীয় সেন্টেন্স হতে পারে সোজা কথা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে তোমার যেটা অ্যাজ অ্যাজ সুইটেবল অ্যাজ ইউ থিং তুমি যেটা ভাবছো যে এইটা সুইটেবল হবে তুমি সেটাই সেখানে ইউজ করতে পারো যে ইফ উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ মানি তারপরে এসে দেখো ইউ আর গেটিং ফ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লুজ ওয়েট তুমি কি হয়ে যাচ্ছ ফ্যাট হয়ে যাচ্ছ সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লুজ ওয়েট যদি তুমি কি করতে চাও ওজন কমাতে চাও এটা কোন ক্লজ এই মানে কোন কন্ডিশন এটাও কিন্তু ফার্স্ট কন্ডিশনাল রাইট তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনাল হলে এ পাশে কী হবে এ পাশে অবশ্যই ইউ মাস টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তোমাকে কী করতে হবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নিতে হবে ইটস এ মাস্ট ফর ইউ রাইট আচ্ছা এরপরে দেখো হোয়াট এ লাভলি ভিউ ওয়াজ দ্যাট হ্যাড আই হ্যাড এ ক্যামেরা ও কি সুন্দর দৃশ্য এটা ছিল হ্যাড আই হ্যাড এ ক্যামেরা এটা কিন্তু কোন কন্ডিশনালে আছে তোমরা বলতে পারো হ্যাঁ এটা ডেফিনেটলি থার্ড কন্ডিশনাল ইট ইজ ইন থার্ড কন্ডিশনাল ফর্মুলা বিকজ ইট বিগিনস উইথ হ্যাড অ্যান্ড দ্যার ইজ অ্যানাদার হ্যাড আফটার দ্য সাবজেক্ট হ্যাড আই হ্যাড মানে ইফ আই হ্যাড হ্যাড এ ক্যামেরা প্রথম হ্যাডটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ড 
আর দ্বিতীয় হেড হচ্ছে হ্যাভ এর ফার্স্ট পার্টিসিপাল হ্যাড সো এটা থার্ড কন্ডিশনাল রাইট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সারটা কি আই কুড হ্যাভ টেকেন খেয়াল করে দেখি আই কুড হ্যাভ টেকেন সাম স্ন্যাপশটস আই কুড হ্যাভ টেকেন সাম স্ন্যাপ স্ন্যাপশটস এখানে কুড হ্যাভ হতে পারতো মাইট হ্যাভ হতে পারতো তোমার চয়েস অনুযায়ী তুমি এটা দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই নো প্রবলেম এনিওয়ে তাহলে আমি শিখলাম এবারে আমরা লাস্টেরটা দেখি দেখি দ্য সান গিভস স্লাইট ইফ দ্য সান রাইজে সূর্য আমাদের কি দেয় আলো দেয় ইফ দ্য সান রাইজে সূর্য যদি উদিত হয় তখন কি হয় সূর্য উঠলে কি হয় অন্ধকার দূরীভূত হয় না তাহলে এটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এটা কিন্তু জিরো কন্ডিশনাল ডার্কনেস স্পেলস অন্ধকার কি হয়ে যায় দূরীভূত হয়ে যায় সূর্য উঠলেই অন্ধকার কি হয়ে যায় দূরীভূত হয়ে যায় আমরা কি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ অবশ্যই আশা করি বুঝতে পেরেছি তাহলে এখন আমাদের কাজ হলো বাসায় বসে বসে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা রাইট আচ্ছা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলেই আমরা কি করতে পারবো আমরা কামিয়াব হতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এবারে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আশা করি ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই ক্লাস তোমাদের যে কন্ডিশন সংক্রান্ত যে প্রবলেমগুলো ছিল আশা করি দূর হয়ে গেছে তোমরা কয়েকবার যদি এই ভিডিওটা দেখো বাসায় বসে বসে তাহলে আশা করি তোমরা সহজেই এটাকে ওভারকাম করতে পারবে কোনো টেনশন থাকবে না ইনশাল্লাহ রাইট সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট রাইট এখন সিচুয়েশনটাও আসলে খারাপ বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস ছাড়া আসলে কিছু করার নেই তো সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য সাজেশনস হচ্ছে তোমরা বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করতে হবে আর নিজে যদি না জাগে কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিজে না করলে হয় না যেমন লেখাপড়া এটা কিন্তু নিজে না করলে হয় না খাওয়া দাওয়া নিজে না করলে হয় না রাইট তো তোমরা বাসায় বসে একটা বইয়ের সহযোগিতাও নিবে আর এই ভিডিওটা যদি বারবার দেখো দু একবার দেখলেই হয়ে যাবে এরপর প্র্যাকটিস তোমার নিজের উপরে প্র্যাকটিস মেক্স এবং পারফেক্ট ইউ নো তো আশা করি তোমরা বাসায় বসে বসে দেখবে তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকবে হ্যাঁ তোমরা ভালো থেকো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবারও আমাদের দেখা হবে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ